Geliefde is die wat op die Heere vertrouw is so sê ons berg wat nie wankel en altyd vast bly staan. Soos die berg in Jerusalem aan alle kanten beskerm, so beskerm die Heere sy volk nou en vir altyd. Geliefde is genade, barmhartigheid en vrede word aan die geskenk dier ons drie enige God. God die Vader, God die Seen en God die Heilige Gees. Amen. Gemeente, laat ons een lofsang te sing tot eer van God op hierdie hervormingsfeest. Kom ons sing uit gesang 196 vers 1 en 4. Broers en sisters, ons het een God gesondag, ons het gedoen wat verkeerd is in sy oor. Laat ons ons leven ondersoek en ons self vergewis van ons sonde en liefdeloosheid. Hoor die wet, soos wat Jesus dit opsom in Markus 12 vers 28 tot 31. Een van die skrifgeleerders het hulle oor het neer en nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle een goeie antwoord gegeet, vraag hy vir hom, wat is die heel grootste gebod? Jesus antwoord om, die eerste is, Luister Israel, die Heere ons God is die enigste Heere. Jy moet die Heere jou God lief hee, met jou jylle hart en met jou jylle siel en met jou jylle verstand en met al jou kracht. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hee soos jou self. Geen ander gebod is groter as die twee nie. Ons weet nou dat ons sondig en doen wat verkeerd is in die oor van die Heere. Laat ons ons skuld belei. Kom ons sing uit Psalm 130 vers 1 die toosjes bereiding. Broers en sisters, ons het so pas dier ons sang en ons sonde voor God belei. In 1 Johannes 2 vers 1 verseker God ons dat hy ons vry spreek. En as een van ons sa sondag, ons het Jesus Christus die rechtverdige as ons voorspraak by die Vader. Amal wat vry gesprek is, belei 
op niet hulle geloof in die drie enige God, kom ons belei ons geloof. Ons glo in een God, die Almachtige Vader, die Skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlijke en onsienlijke dingen. En in een Heer, Jezus Christus, die enige geboren Seen van God, geboren uit die Vader voor alle tijden. God uit God, licht uit licht, waarachtige God uit waarachtige God, verwek, niet gemaakt niet. Een en wees met die Vader, die wie alle dingen ontstaan het, terwille, wat terwille van ons, die mens, en terwille van ons zaligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het, die de Heilige Geest uit die maagd Maria, in mens geword het, wat zelfs voor ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het, volgens die schriften, wat opgevaar het naar die hemel, en wat zit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, wat weer zal komen met heerlijkheid om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie sy koningsheerskapie geen einde sal heen nie, en in die Heilige Gees, die Heer en levend maker, wat van die Vader en die Seen uitgaan, wat samen met die Vader en die Seen aanbid en verheerlik moet word, wat gesprek het die Heilige Profete, ons gloe een Heilige Algemene Kerk, Gegrond op die leer van die apostels, ons belei een doop in vergifnis van zondes, ons verwacht die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeuw. Amen. Ons het nou ons geloof belei, kom ons bij ons leven op niet aan die Heere. Ons sing uit gesang 191 vers 3. Geliefdes in ons, Heere Jezus Christus, voordat ons om horen die Heerese woord oopmaak en daaruit saam lees, kom ons sluit ons oe in gebed terwijl hij so sit. Heere, ons Heere, die almachtige Vader, die Skepper van die hemel en die aarde, die almachtige God wat mens geword het, en onder ons kom woon het. Ja, u Seen Jezus Christus, wat ons skuld en sondes op hom geneem het, vir ons gesterf het, maar ook vir ons die dood oorwin het. God wat elke dag met ons is, die die gees, wat ons lei in die waarheid, wat ons bewaar en vertroos en versterk, om staande te kan blij in hier die wereld. Wat een voorrecht hier, om hier die beleidenis te mag uitspreek. Een beleidenis hier, wat in hier die dag voor dag gemaakt wordt. Een beleidenis wat niet openlijk meer erkend wordt en beleid wordt niet. En toch hier is dit precies hoe u woord oor u spreek. Is dit precies hoe die gelovig is oor die eeuwe heen, hulle geloof in u beleid het. En toch, Heere, 
is daar soveel wat in hier die dale rug op hier die beleidende skeer. Ja, hier is so word ons geleer, dat daar ook uit ons moederkontinent, Europa, dagelijks mense bezig is om die geloof te verlaat, die christendom koin, soveel keer maar weer terug, na afgoederij. Kerke staan leeg, kerke word om en nachtclubs, restaurante en dergelijke dinge. Maar hier, dis nie net in Europa nie. Dis maar oor die wereld heen. En ook hier, hier. Ook in die midde van hier die suidpunt, van hier die donker continent is die christendom bezig om te koeien in plek te maken voor afgoederij, mense vereerings, menselijke tradities en gebruiken en gewoontes, van die traditionele Afrika godsdiensten tot die eie ek, die verheffing en die vereering van die mens. En dan hier kom ons op een dag soos hierdie, om een groot gebeurtenis in die geschiedenis te herdenk. En dan hier moet ons ons kop en skaamte laat sak, en herken dat in baie opzichten is ons ook maar bezig om weer te verval. Daarom hier is hier die ook nie net maar herdenking en het terugdink nie, maar is het ook een oproep, dat ons ook sal vaststaan, ook en daar die waardes en beginsels van die hervorming, daar die beginsels en waardes wat nie net eie aan die hervorming was nie, maar eie is aan die woord, dat ons die woord weer sal herontdek en die woord voorop sal stel, dat ons die woord sal hoor en dit sal leef, dat ons sal soek na die goddelike waarheid en nie na die waarheid van die wereld en die gedagtes van die mens nie. Daarom pleit ons hier, dat ons as kerk en ook ons as gemeente die woord sal verkondig ongeacht. Ongeacht die aansla, hoe moedswillig dit ook al mag wees. Hoe vernietigend die pogings ook blijkt te wees, hier bid ons, dat u ons zal sterk maak. Ons bid hier, dat u elk een, ook in hier die gemeente, en ook in die kerk waar die waarheid navolg, zal sterk maak. Dat hulle wapenrusting zal aantrek, hulle verantwoordelik hier sal nakom, en nie sal deel word van die massas meer. Ja, Heer, ons is maar mens, daarom raak ons bekommerd, en raak ons bang, raak ons onzeker oor die dag van morgen, en oor die toekomst van die kerk, maar Heer, ons hoor daar die belofte, wat oor die eeuwe heen gespreek word, dat jy die kerk in stand hou, dat Jezus Christus die Heer en hoof van die kerk is, dat die woord oor tyd heen bly bestaan. Maar vader, ons weet ook dat dit beteken dat ons nie achter oor kan stil sit nie, maar dat ons ook daadwerkelijk ook sal moet toetree. Daarvoor, Heer, het ons die genade nodig, en daarom pleit ons, o Heer, wees ons genadig, dat waar ons ons ook al mag bevind, dat ons lichtdraar sal wees vir die waarheid van die woord, in ons doen en laten, in ons woorde, in ons denke. Ach, Vader, ons dankie ook, dat jy die hand van ontferming oor ons uitgestrek hou, so dank ons jy dat ons om hier by een mag wees, 
Ons dank u Heer voor uw liefde. Ons dank u voor die genezing en die beterschap wat daar ook onder ons broers en zusters is. Ons bid en dank ook voor die vertroosting van daar die geliefde is wat ons vooruit gegaan het. Ons dank u Heer dat ons kan belei en kan gloeien dat ons weet dat hulle thuis gekom het in die teenwoordigheid. Maar Heer, ons bid weer en ons vraag weer, Heere, gee en skenk aan ons daar die geloofs oor, laat ons weier sal kyk as hier die wereld, dat ons u sal aanskou. Vader, ons pleit het, ons bid het, in die naam van u woord wat mens geword het, Jezus Christus. Amen. Liefdes, Ons gaan volgende Heerese woord oopmaak en ons gaan saam lees uit drie gedeeltes. Een gedeelte uit die Oud Testament, daar uit die profeteboek Jeremia, Jeremia 36, enkele verse, dan vanaf vers 18 en dan ook in die Nieuwe Testament, Matthies 26 en dan ook daar uit handelinge hoofstuk 7. Ons lees dan nou saam daar uit Jeremia 36, daar vanaf vers 18. Baruch het hulle geantwoord, Alles is vir my gedikteer en ek het dit met ink op die boekrol geskryf. Die ambtenare het vir Baruch gesê, gaan kruip weg, jy en Jeremia, en niemand moet weet waar jylle is nie. Die ambtenare het die boekrol in die kantoor van die staatssekretaris Elisama gebere en toe is hulle na die koning toe in die voorhof. Hulle het om alles vertel. Toe stier die koning vir Jehudi om die boekrol te gaan haal. Hy het in die kantoor van die staatssekretaris Elisama gaan haal en vir die koning gelees in die teenwoordigheid van al die ambtenare wat by die koning aan dienst was. Dit was winter en die koning het in die sonkamer gesit met die bak gloeiende kole voor hom. Elke keer wanneer Jehudi drie of vier kolomme klaar gelees het, het die koning dit met die skrywersmes afgesnui en op die vier in die kolebak gegooi. Hy het so gemaakt tot die hele boekrol in die vier was. Geliefdes en dan lees ons saam daar uit Matthies 26. Ons lees daar saam vanaf vers 63. Maar Jezus het niks gesê nie. Die hoopriester sê toe vir hom, Ek stel jou onder die eet by die levende God, dat jy vir ons moet sê, Is jy die Christus die Seen van God? Jezus antwoord om, Dit is soos jy sê, Daarby sê ek vir jylle, Van nou af sal jylle die Seen van die mens sien, Waar hy aan die rechterhand sit, Van hom wat machtig is, En jylle sal hom sien kom op die wolke van die hemel. Toe skeer die hooppriester uit verontwaardiging sy kleur en sê, Hy het God gelaster, waarvoor het ons nog getuienis nodig? Daar het jylle nou net die God lasterlijke woorde gehoor. Wat dink jylle? Hy het geantwoord, hy verdien die dood. Toe het hylle in sy gesig gespoeg en om die vuist geslaan. Hy het om geklap en gesê, jy is mosse profeet Christus, Sê vir ons wie het jou geslaan. En dan geliefdes lees ons saam daar uit handelinge hoofstuk 7 en ons lees haar saam vanaf vers 54. Toe die leren van die Joodse raad het hoor, het hulle van woede op hulle tande geknars, maar Stefan is vol van die heilige geest, het opgekyk na die hemel en die heerlijkheid van God geseen, en Jezus wat aan die rechterhand van God staan. Kijk, het hy gesê, ek sien die hemel geopen en die sien van die mens, wat aan die rechterhand van God staan. Toe het hulle hart geskree en hulle oore toegedruk, soos een man het hulle op hom afgestorm, hom het die stad uitgesleep en gesteenig. Die getuies het hulle kleren neergesit by een jong man met die naam Saulus. Terwijl hulle vir Stefane steenig het hy geroep, Heere Jezus, ontvang my gees. 
toe het hy op sy knieën neer gesak en hart uitgeroep, Heere, moet hulle toch nie hier die sonde toereken nie. Met hier die woorde het hy gesterwe. Geliefde is tot so ver ons skrifleesing, gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van die Heere bly vir ewig. Geliefde is ons gaan saam sing uit die prachtige gesang uit die reformatie, die gesang wat ook bekend staan as die gesang van Luther, gesang 4, 7, 6, en ons sing daar saam strofes 1 en strofes 4. Geliefde is ons steeksvers vir volgende prediking, kom maar die gedeelte wat ons gelees het daar uit handelinge. Daar het vers 56, Kijk het hy gesê, Ek sien die hemel geopen en die soon van die mens, wat aan die rechterhand van God staan. Om christen te wees, beteken om protestant te wees. Aan een kant, een gevaarlijke uitspraak, wat so makkelijk verkeerd verstaan kan word. Om christen te wees, beteken om protestant te wees. Wat verstaan ons onder protestantisme? Dis nie een beweging nie. Dis nie een groepering nie. Dis nie net een bepaalde kerkgenootskap of een familie van kerke en denominaties nie. Dis nie een situasie soos het ons aantref daar in Ierland met die gevechte tussen die Roomse en die protestante nie. Daarom moet ons hier die gedachte van protestant wees nie verkeerd verstaan nie. En ons al vanmorgen hier die gedachte verduidelik aan die hand van die drie gedeeltes wat ons saam gelees het. Op hier die dag, hervormingsdag, een gebeurtenis wat ons jaarlik rondom, jaarliks rondom 31 oktober vier, een gebeurtenis wat afgespeel het in 1517 met die baie bekende figuur Maarten Luther en ons ken daar die geschiedenis redelijk goed Die hoofmoment daarvan was natuurlijk Luther, wat sy 95 stellings aan die kerkdeur van Wittenberg vastgespuiker het. 
Ons het ook al by vorige geleentheer ook gekyk na die geschiedenis van hier die persoon, maar broers en sisters. Hier die dag gaan nie net oor Maarten Luther nie. Dit gaan oor veel meer. En het gaan oor een gebeurtenis wat ons ook nie net aantref. En van lees in 1517 nie. Nee, ons lees reeds daarvan in die woord van God. En het gaan nie oor mense nie. Het gaan nie oor een beweging of een groep nie. Dit gaan primair oor Godse woord. Daar die woord wat God in stand hou, soos ons ook so pas van gesing het. Die gedeelte wat ons saam gelees het uit Jeremia 36, is een baie tragische gebeuren. Een gebeurtenis wat ons ons self bieke heel kan voorstellen in ons geestes oog. Een gebeurtenis waar ons daar die brandende boekrol eindelijk kan ruik. Die woord van God wat verbrand wordt. Interessante geschiedenis. Een geschiedenis wat afspeel in die tyd van koning Joachim. Baie moedswillige persoon. Maar dat baie in sy koning tyd gebeur is, in sy tyd wat Daniel weggevoer word in ballingskap. In sy seense tyd, jou jagen is het die segel wat saam weggevoer word in ballingskap na Babylonie. Een beslissende moment in die oud testament, in die geschiedenis van Godse volk. Profete tree op. Daar word baie dinge neergeskryf, daar word baie dinge geprofiteer, oordeel word gesprek op een dagelijkse basis. Maar bij elk een van hier die oordeelsuitsprake kom daar die begeerte van God dat sy volk tot een keer zal kom. Maar alles verniet. En nog een poging. Geer die Heere dan vir Jeremia opdracht dat hier die profetie van Josiase tijd af neergeskryf moet worden. Nou kan hij zelf niet indink, daar die proces aan die hand van ons tekst, het het bykans een jaar geneem vir Baruch, die secretaris van Jeremia, om dit op te schrijven. En dan die opdracht, om dit op een feestdag, in die tempel in Jerusalem, als die volk bij mekaar is, te gaan lees. Om Gods woord, aan hulle te brengen, ook weer eens met daar die begeerte en verlangen dat die volk tot een keer zou komen. Was harde woorden. En ons lees dat hier die woorden die toehoorders geskut het, soveel so dat die ambtenaren dit onder die aandacht van die koning wou bring. Dit vul hulle met vrees. En dan geliefd is, kom hier die woord tot die koning, ou jou Jacob. En elke keer is daar so'n stuk gelees word uit hier die boekrol, oor hier die oordele van God en God so oproep, dan snijdt die koning daar die woord af en hy gooi dit daar in die bakkole. So verbrand hy Godse woord. Want Godse woord pas niet in bij zijn idealen, zijn verwachtingen niet. Hier die woord dien niet voor die koning niet. Hij heeft andere plannen gehad. Ook als de mensen gaan kijken naar die geschiedenis en daar die tijd, was je Jacob bezig met andere dingen. Poging zodat hij gegloeid zou slaag om van die Babyloniërs ontslaat te raken. Hij gloeit, hij is een beheer. Hij laat om niet voorschrijven. Die een profeet niet. Hij is zelfs die opdracht dat Baruch en Jeremia vervolgd moet worden. Daar wordt bij propaganda verspreid oor hier die twee mannen. En daar die volk, wat zo so bekommerd was, wordt gerustgesteld. Hier die is bochtpraatjes, dus onzin. Hier die mens is bezig om twee dracht te veroorzaak. Hulle kom in opstand tegen die overheid en tegen die koning. Hulle tree Gods lasterlik op. 
en arme Jeremia en Baruch moet gaan wegkryp. Later lees ons in hoofstuk 45, en ons het al by geleentheid na daar die tekst gekyk, waar Baruch dan baie moedeloos was. En die vraag vraag, waarom? Hoe kom? Ek het genoeg gehad, Heere, ek kan nie meer nie. Maar broers en sisters, die Heere kom en gee die opdracht vir Heere Mia om dit weer te skryf. Alles van vooraf. Daar die koning kon Godse woord nie stuit nie. En ons ken die geschiedenis, ons ken die oud testament en ons weet dat alles wat God voorspel en geprofiteer het, het net so gebeur. En jou Jakem het ook die prijs betaal vir sy hardkoppigheid. Geliefdes is natuurlijk nie die enigste gebeurtenis in die oud testament waarvan ons lees. Sê, daar staan die voorbeelde. Vooral in die profete tyd, in die profete boeken lees ons daarvan, hoe God gemin ach is. Een paar weke geleer het ons bijvoorbeeld ook gekyk na die koning Agap. Maar dan kom die vraag altijd bij een mens op, nou wie was die eerste persoon, wat so verdag gemaak is? Waar was die eerste gebeurtenis, waar God zijn woord te staan gekom het, voor die wereld, en afgelag is, en afgeskiet is? Reeds in die begin, broers en sisters, toe Eva en Adam beide eindelijk Godse woord afgelag het. Ons dink natuurlijk aan Noach, wat ook met Godse woord gestaan het. Godse opdracht en Godse beloftes tegen die ganse wereld in daar die tyd. Daar is alle voorbeelde. Maar die grootste gebeurtenis is natuurlijk in die Nieuwe Testament. Daar die baie bekende gebeurtenis waar die Heere Jezus voor die Joodse raad te staan gekom het. Sy eie mense, die kerkleiding van die dag. Die mense wat veronderstel was om van beter te weet. Die mense wat veronderstel was om die Bijbel te geken het. Die mensen wat keer op keer die Heere Jezus moest aanhoor, wat ook sy wonders aanskou het. En gaan kyk ons na die geschiedenis en die leven van die Heere Jezus, weet ons, dat daar het baie ding in sy leven gebeur. Hy het reeds als een jong sien in die tempel, hier die mense geonderrug. En hulle was verbaas oor sy prediking. Sy wonders kon hulle nie verklaar nie, behalwe dat hy van God moes kom. Dat hy inderdaad die sien van God was. Maar die sien broers en sisters, die Heerese woord het ook nie ingepas by hulle verstaan en hulle raamwerk van die wereld nie. Hulle woord was vir hulle belangriker as Godse woord. Want hierdie Joodse raad, het baie mag gehad, die fariseers, het groot invloed gehad, en hulle was bezig juist om die gins te wen van die Romeinse overheid. Hulle was bezig om die tempel te vergroot. En net soos jou Jakem in die oud testament en talle ander, was die Heerese manier nie vir hulle aanvaarbaar nie. Daarom moes hier die man stil, en hier die man was Godse woord. Hy was Godse woord wat mens geword het. God het self met hulle kom praat. Daar sta hulle voorbeelde in die Nieuwe Testament wat daarvan getuig en Jezus Christus so Godheid bevestig. Maar ten spuite van dit, klap en slaan hulle om, slaan hulle met die vuist, spoeg hulle op om, kruisig hulle om, vervloek hulle om, Maar net soos in jou Jakemse tyd, toe hy gegloot, hy kan die woord van God verbrand. Glo hulle kan die Heere Jezus stilmaak, hulle kan Godse woord stilmaak, maar hy staan op, hy oorwin die dood, hy maak sy verskyning, en dan begin die fopnies, dan begin die leens, dan begin die verdagmakerij, en begin hulle om leens te verspreid. 
Ja, als hij lijk is gesteel. Maar dan, broers en zusters. Uit hier die beleiden is dat hier Jezus die zien van God is. Dat hij die verlossing brengt. Dat hij die doet oorwinnen. Dat hij die eeuwige leven verzekert. Kom gelovig is bij elkaar. Die gemeenschap van gelovig is. En daarvan lees ons in die boek Handelingen. Die derde gebeurtenis waarvan ons vanmorgen gelees het. En een gewone man met die naam van Stefanus. Een van die eerste diakens. En ons lees vol van die heilige geest. Word dat hier die joodse raad nader gehaard. En lees hem eens hoofdstuk 7. Ik kan het gerust van middag of vanavond gaan lees. Praat hij met die joodse raad. Le hy vir hulle die woord van God uit. Precies. Niks is onduidelijk nie. Maar dan lees ons dat hier die joodse raad ongeduldig raak, ongemakkelijk voel. En dan broers en zusters herhaal Stefanus die woorden van hier Jezus voor die Joodse raad. Daar die woorden van Daniel hoofdstuk 7 waar Jezus Christus aan die rechterhand van God sien en dan lees ons daar ze geknerst op tanden. Die haat. Hulle gruip om en sleep om en maak om dood. Hulle gooi hierdie man dood met klippen kan hij zelf dit indink? Daar die woord in die oud testament wat brandt, we zijn daar die reek in jou nees, daar die reek van bloed aan die kruis. Maar ook daar die verwonde man wat met klippen gegooid wordt, kan hij zelf dit indink? Alle spogings om die woord van God stil te maken. En nou kan die dag al wonder, en dag is daar van u wat daar al die vraag gevraagd, maar hoe is het moeilijk omdat die Joodse raad vir Stefanus kon steenig, want hulle was die bij machten om die Heere Jezus te kruisig. Dit moest die Romeinse overheid doen. Baie interessante geschiedenis. Pontius Pilatus is vervang. En daar was een man met die naam van Jonathan. Hij was die sien van Annas, die hoopriester, en hij het die volmacht by die Romeinse overheid gekry, Valencius, die opvolger van Pontius Pilatus, om ook mensen ter dood te kon veroordeel. Alles pogings om ook die Joodse gins te vind. Sien hier die nader beweeg tussen die godsdienstige korps en die wereldse overheid ook in daar die tyd. Dit is waarom hulle Stefanus kon doodmaak. En in al drie hierdie gevallen het hulle gegloe, dat als hulle dit doen, maken hulle mense bang, skep hulle vrees by mense, om mensen te stop, om mensen te verhinder, om die evangelie te verkondig, om die waarheid oor te dra. Broers en sisters, het zou echter niet bij Stefanus stop nie. Daar staan alle voorbeelden, ook in het Nieuwe Testament, in die geschiedenis van die vroege kerk, waar gelovige mensen gemartel en vervolg is. Ons denken aan die oude man Polycarpus van Smyrna, wat op daar die hoge ouderdom ook moest sterven. Christenen wat gebrand is, Christenen wat voor die leeuws gevoerd is. Ons denken aan daar die tragische geschiedenis in Keizer Nero's tijd. Daar die uitspraak van die vroege kerkvaderen. Ja, die zaad voor die kerk is die bloed van die martelaren. Maar dan, broers en zusters, gebeurt daar in die geschiedenis iets. Die kerk wordt staatskerk, die kerk krijgt macht, die kerk krijgt invloed. Die kerk wordt groot, die kerk wordt rijk. Kerk en staat beweegt zo so na dat we daar bij elkaar, dat die kerk eindelijk die wereld regeert. Maar broers en zusters, daar is ook die enkelinge, wat begin stem dik maak, wat die woord van God herontdek, wat die woord van God raak verloren, die woord van God raak stil. En zo so wordt die vergaderingse stem sterk, en die besluiten van die hoofdleier sterk, van die paus. Ons denk aan mense soos John Wycliffe en Johannes Hus, mensen wat ook met hulle leven moes boet, voor dit waren hulle gegloe, die waarheid van Godse woord. 
Maar broers en zusters, die waarheid, Godse woord, kan nooit onderdrukt worden. Nie. Daarvan getuigt die schrift, daarvan getuigt die geschiedenis. En is juist hier die jong man, een begaafde jong man met die naam van Maarten Luther, wat die schrift van God herontdekt. Met zijn vlijmskerp verstand bestudeer hij die woord van God en die oorspronkelijke taal in die Grieks en Hebreeuws. En ontdek hij weer die waarheid van die evangelie. En hij wil daar oor praat. Hij wil het met die kerk van die dag deel. Hij wil met hulle daar oor een gesprek tree. Hij wil hulle wijs op die dwalings waarvan hij zelf deel was. Maar helaas. Dat zo so uitloop op conflict na conflict. Tot nog een verhoor, nog een poging om God zijn woord stil te maken. Daar die baie bekende gebeurtenis in 1521, die Rijksdag van Worms, waar Luther voor Karel die vijfde die keizer verskyn en voor die Roomse kerk. Waar hy aanvankelijk gegloe en aanvaar is dat Lutherse geskrifte, sy dokumente, die Goeie theoloog beoordeel zou so worden dat dit debat zou so stimuleren, loopt het uit in daar die jaar dat Luther eindelijk verban wordt, geëxcommuniceerd wordt, weggejaagd wordt, vol vrij verklaard wordt, omdat hij de der waag om te wijzen op Gods woord. Ja, dan wordt vir hier die man gevraagd op 39-jarige ouderdom om hier die geschriften en uitlatings van hom terug te trekken. En hij zei: Hij kan niet. Zijn geweten laat om niet toe nie. Mag die Heer om genade wees. Interessant om te gaan lezen wat die ook keizer zei, ook Karel die vijfde. Hij zei: Zij zullen luisteren naar Omaart en Lieter en hij luisteren naar zijn documenten en dan zit voor hom al heel eenvoudig. Hier is maar één man, dat is maar enkel is wat een probleem heeft met die Roomse leer. Daarom kan hulle nie recht wees nie. Want die oorgrote meerderheid spreek tegen hom. En daarom sê hy, is het zijn opdracht en zijn plig als koning om die besluiten van die concilies en die besluiten van die paus te handhaaf. Ja, die arme drommel het nooit die woord van God gaan bestudeer nie. Hij verlaat om bij uitspraken van vergaderings van mensen en hoe geplaatst is. En zo so gaan eindelijk een gouden geleentheid bij hier die keizer voorbij. Een oomelijk tot bekeren wordt een oomelijk van oordeel. En niet oordeel tegen Luther niet, maar oordeel tegen hom. Die mooie afloop van hier die gebeurtenis is Maarten Luther wat gaan zitten. In die Nieuwe Testament in Duits vertaal en later die Oude Testament. Waar die gemoene man op straat ook weer Godse woord kon lees, kon herontdek. Een voorrecht wat ons vandaag zo so vanzelfsprekend aanvaar, dat ons uiteindelijk bezig is om af te skeep, dit te verloor. Die woord van God in ons moedertaal in Afrikaans. Een van die jongste vertalings. Een van die mooiste vertalings. En toch, broers en zusters, verwaarloos ons dit. En nou kon niet bemoren die vraag, vraag, maar wat? Dit, wat betekent dit? Wat de waarde te ons in die jaar 20, 22, 500 en een jaar later, met die Rijksdag van Worms. Duizenden jaren later na Jeremia. En Christus' kruisiging en Stefanus' steniging, wat betekent dit voor ons vandaag? Mijn broer en mijn zuster, die geloof, die kerk, die woord van God, die gemeenschap van gelovigen, wordt vandaag nog niet zo so vervolg en verdag gemaakt. En ik haal aan. Niet onlangs, in oktober maand, hier die eindste maand, hier die eindste jaar. Wordt die volgende in een kerkelijke tijdschrift gepubliceerd? Gegeven die groot vordering in die theologische wetenschap en bijbelwetenschap behoort die kerk niet te huiver nie om geloosbeleidenis en liederen te veranderen of aan te passen. En die voetspoor van Paulus nogal. 
aspekte wat vandag nie meer net so gehandhaaf kan word nie, is onder andere die Triniteit. Voor ons jonger lidmate, dit gaan oor God die een, en God die Vader, God die Seen, en God die Heilige Gees. Dit kan blijkbaar niet meer gehandhaaf word nie. Die maaglike verwekking, die Godheid van Jezus, die opstanding van Jezus, en die gelovig is. Die hemelvaart en wederkomst van Christus, die kerkelijke ambten, die sacramenten, die kinderdoop, die erfzonde en uitverkiesing. Nou broer en zuster, wat blij dan oor? Wat blij dan oor vir die kerk? Om mense te laat goed voel. Mooi toespraak om mense te vertellen hoe goed en wonderlijke is en waar toe hulle in staat is. Moet die verings toespraak van die sielkunde en die psychologie. Om mense te laat goed voel dier vertonings. Om mense op te sweep. Dis al wat oorblij. Want als dit niet meer kan nie, dan kan die kerk ook niet meer bestaan nie. Als ons die Godheid van Jezus Christus ontken, dan trek ons een streep die geloof. En weet je wat die skokkendste broers en zusters? Dat is niet niet nie. Hier die gedagtes kom al oor een lang tijd, oor een klomp jare. Dat is al hoeveel publicaties geweest oor die. En elke keer is die verskoning nog altijd geweest, maar dit is in die geest van die bybelwetenskap en die theologische wetenskap. En Martin Luther het die mooie uitspraak gelever in 1520, toe hy vir die adelik is gesê het. Hy is bekommerd oor die universiteite, want die universiteite nie hervorm nie. Is het een groot waal wat je dier recht naar die hel. Profetische woorden. Wat het nog erger maakt, broers en zusters is dat hier die gedagtes geaccommodeer word in kerke, vergaderings, dat daar die diegene nooit opgetree word nie, kerk spreek om nooit daar oor uit nie, maar die die word daar opgetree wat hulle stemme oor hierdie goed dik maak, die wat hulle beroep op die beleidnis van die kerk oor alle eeuwe heen, en ons tyd, Sien ons die beweging in die moment binnen die eentje kerk, die Kairos netwerk. Daar word die positieve goed door hierdie netwerk geskryf in die dagblaai nie. Nee, hulle word verdag gemaakt. Hulle is bezig met politiek. Hulle is verouderd. Hulle is skeermakers. Dis die soort van gedagtes wat gepropageer word. Maar gelees een mens hier die netwerk zo so goed, dan hou hulle net vast aan die beleidings van die kerk. Dit wat die fundamenten, en die pilaren van die geloof is, niks anders nie. Kijk ons na ons eie geschiedenis, broer en zuster, binnen die geloofsbond. Gaan lees die ontstaat van beleidings tien jaar geleden is precies dit. Maar ons wordt vandaag nog vervolgd. Hier die week word daar weer hoofstuk op ons beteken. Want ons is kwaan sy skelms. Ons het eiendomme weer rechtelijk gevat. Een strijd door eiendomme en kerkelijke goederen. Zo so tragies, so hartseer. In plaas daarvan dat daar gepraat moet word oor die geloof. En die kerk is bezig om te glij. Waarmee is ons bezig, broers en zusters? En weer die vraag, wat betekent dit om te sê om protestant te wees? Die woord van God is in sy diepste wees protesterend. Was nog nooit anders nie. Die woord van God confronteer die wereld, confronteer die mens, confronteer vir my en vir jou elke dag. Dis waarom ons het ook niet zo so graag meer wil lees nie. En ook definitief niet in Afrikaans nie, want dan verstaan ons het beter. Want die woord van God kla ons aan. Die woord van God het jou Jacob en sy regering in die kerk van die dag aangekla. Jezus Christus het die regering en die geloof van die dag aangekla. Stefanus het hulle aangekla. Luther het die politiek in die kerk van sy dag aangekla. Dier die woord van God. En is precies wat nou weer gebeur. En daarom broers en zusters, is ook al die vreemde gedagtes. Bezig met politiek. Dus ons altijd die beschuldigen. Alle vormen van kritiek en hier die samenleving wat gebaseerd is op die woord van God. 
Dat is of verkramp of oud is of politisch van aard. Zo so wordt daar gepoog om ons tot zoeien te brengen. Maar broers en zusters, ons kan niks anders wees nie. Ons kan niks anders wees als protestant nie, as christen wees. Ons moet die woord van God uitdra in woord en in daad. En diegene wat denkt dat hulle die woord van God zal stil maak, om kerkelijke goederen, om eiendomme te vat, maak een groot fout. Jou Jacob het een fout gemaakt door die woord gebrand het. Die Joodse raad het een fout gemaakt toen hulle gedink het hulle kruisig die Heere Jezus. Hulle het gedink hulle maak die woord stil toen hulle sy volgelinge gesteenig het. Die vroeg, die, vroeg, die, die vroeg kerk is daar ook gepoog om die kerk stil te maak, het het nie gewerkt nie. Ons weet dat die reformatie, dat die protestanten die gelovigen zijn hoog prijs betaal het. Duisendes het hulle leven verloor. Nou die dag daarna gekyk ook in Bartholomeas nacht. Zoveel so van het ook naar hier, die zijpunt van Afrika, toe gevlucht voor die geloof. En ons eigen geschiedenis, broers en zusters. Die gelofte. Wat maakt ons daarvan? 16 december hier jaar, waar is ons? Was het na een pandemie? Waar is ons mensen? Waar is die christen in hierdie land? Die zogenaamde christenen. Ons protesteer niet meer nie, ons gaan maar saam. Daar jou Roomse gedachte, as jy in Rome is, maak jy soos die Romeine. Eindelijk kan ons het eindelijk anders vertaal, dat as jy onder die heidene is, dan maak jy soos die heidene. Want dit geeft jou kalmte en rustigheid. Daar is die moeilijkheid nie. Daar die gedachte, ons gaan maar net aan soos altijd. Broers en zusters, die gemeenschap van gelovigen, is die kerk, die lichaam, die kudde van Jezus Christus, kan niet anders als om die gewete van hier die wereld te wees, en omdat die gewete van hier die wereld is, zal hij vervolgd worden. En ons wil niet terugstaan, die broer en zuster. En dit is wat ons so wonderlijk en fantastisch is, die ook was nie, was een gewone mens, hy het ook moedeloos en opstandig geraak. Stefanus was ook niet een wonderlijke mens nie. Die Heere Jezus het in sy mens wees ook gebloei en gesterf. Maar hij is verheerlijk. Hij zit aan je rechterhand van God. En dit, broers en zusters, wat ons voor oor moet houden. Die woord ons het baie keer is sê vir mekaar, dat die Heere ons daar die geestelijke geloofsoor zal geven, dat ons weier en groter zal kijken als hier die wereld. Ons wil die Heere Jezus Christus voor oor hou. En dis waartoe die hervormingsfeestvieringe ons ook roep. Want dit is precies wat Maarten Luther ons weer op laat focus het. Jezus Christus, die woord van God. Ons moet nie nou moeg word en uitsak nie. Die Heere Jezus het by geleentheid gesê, ek het na hierdie wereld toe gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Wat hy daarmee bedoel? Dus as ons sing daar het gesang 255, 257, die woord verwond, dit boer, maar dit genees ook. Om protestant te wees, broers en zusters, is om vanuit die woord van God te leef, maar om die woord ook zo so oor te dra in die wereld, waar het niet wil hoor nie. Het een conflict leef. Dat is wat het betekent om een protestant te wees. Een conflict met die wereld. Met die woord van God. Want het gaat niet oor ons nie, het gaat oor Godse woord. En daarom, mag ons nooit ophou om te bid, dat die Heere ons die geestelijke en lichamelijke kracht zal gee, om staande te blijven in hierdie wereld, ons sy woord zal verkondig, en daarom broers en zusters, en vir die wat vanmorgen ook inluister, moet die Heere dienste bijvoeren, moet die verantwoordelijkheid bij die gemeentes opnemen waar die ook al is, want als ons het niet doen nie, is ons niet meer christen nie, is ons nie meer protestant nie, is ons bezig, om maar deel te word van die massas. Is in een tijd soos hierdie, meer as ooit, dat ons moet sterk staan als gelovig is, waar gelovig is, oor kerkgrens en denominaties heen, moet handen vat en staan voor die waarheid van Godse woord, en nie net hier in Zuid-Afrika nie, nie net in Europa nie, maar oor die hele wereld heen, want die aanslag in Godse woord, neem bij die dag toe. 
Dis nie geschiedenis nie. Dis nie gisterse nies nie. Dis vandag. Dis relevant. Om christen te wees, my broer en my sister, is om protestant te wees. Amen. Geliefdes, ons sluit vanmorgen af. Het die sing van gesang 2, 6, 7. En ons sing al vier die strofes, en ons sing dit staande en biddende, waarna u blij staan vir die uitspreek van die sien. Gesang 2, 6, 7, al vier die strofes. is, ontvang die Seen van die Heere en gaan in sy vrede. Die genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Geest sal met u elkeen wees. Amen.